是乡政府给我找的，两个女孩子。你有这个意向了，乡政府才会找了。哎，我当时跟他讲了，我想找一个男的，一个女的，他带我找两个女的。从小学、中学、高中，考试、考大学，我去，两个都没考上。我每年要去的，每年去两趟，三百两、两百两。小去一趟就给他三百块钱一个人。小学、中学到高中，这笔费用也不少哎。我说，我很可怜的，我看他们可怜，多不起十五个十，我就拿一笔钱让他们上学。每年去看他们两个，对吧？哪一点去一趟拿三百块钱一个，明白吗？收费学费都是我的，反正学校的一切费用都是我。我不交费直接交到学校，学校会打电话给我，要多少钱我就付过去。你是一个恩人了、啊，所以有的成绩很好的，两个小女孩都是全校有名的成绩。考的时候我还去了，跟他们讲能抓紧。所有进学大学的费用都是我来。你们现在有来往吗？有微信，基本都不来往。我不单不求回报，不做回报的。哎，做善事，积善积德。爱心都是这样的。献爱心啊。献爱心。哦，那个是行啊。对。现在。现在也行呀。现在稍微，现在的穷的人比较少，在农村的现在比以前好多。那你也不富裕啊？你那个在农村也是资金，虽然不富裕，有一点剩余吧。在上海工作拿几千块钱，总有一点剩余。哦，你在上海工作又倒回去再去赞助他，啊、有有一点思想境界的。什么什么？我去玩呢，看着他们很穷，家境很穷。那我们我们我们来捋一下啊，是你是上海资金，回到上海以后。然后就到你当年那个插队的地方去了，去玩，去玩。乡政府招待我，招待我就谈了这样事情，我看到很可怜，对吧？都付多不起，我就跟他们讲赞助两个小伙子出来。乡政府以为你很有钱呢，也没有什么钱，那个年代都没有什么钱，九五年、九六年。你没有钱，能够自己节省下来赞助他，你的思想境界蛮高的。人家到高中他要费用。对不起，家里拿不出来，来赞助个小鬼，他母亲生病在家里，靠父亲一个人，还有一个小鬼呢，他父亲工伤，被车子撞了，他不能工作了，所以对不起，都有原因的。看到这样的小孩，你这个心里就会动哈，就是很可怜。不能因为没有这个上学，没有这个费用啊，就多不起书啊。每年我都到他们到初中、高中，我到学校去看他，对吧？我都把老师联系，对吧？一个学期的费用，他会打电话给我，把那个账号发过来，我就付过去。你算过没有？这个赞助下来花了几万块钱啊？也花了三万多块钱。那三万多块钱，这笔数字也不小哎。那是哪一年的事情啊？那是九几年。哦，那三万块钱很值钱了。九几年，九几年那个时候，我三万三万块钱是算可以买套买套小房子了。三万块钱不是当时一季度的。是啊，小学它就便宜一点，中学就贵一点，高中就很厉害了。高中两个人两千多块。如果说他能够上大学，你继续赞助了。继续赞助，我跟他们讲了，我他考大学之前我去了一次。跟他们讲，你们考进去，反正所有大学费用我来承担。你是从出于大爱，还是觉得积德，还是觉得他很可怜？一个呢，小鬼有文化，他就可以出，出来就对国家有贡献。如果他这么好的成绩不能读书，荒废掉了，对私人也是损失，对国家也是损失。就觉得自己有点能力，能够赞助一下。我认为自己节省一点，少用一点。当了一个，夫妻两个，生了三个残疾，后来老公死掉了，就是个女的带着三个残疾。你村上里就是当年你插队落户的村上里。村上里，当年落户村上里，去一张就给他五百，开头九几年给他三百，两零年以后就给他五百。你经常会去那个插队的地方？经常会去，一年总会去个两三趟。
，是怀旧还在那边有感情了？因为小鬼读书啊，他送点钱去啊。哦。所以我到那里看看，有种话，过了年去啊，发了个压岁钱啊。你把几千块没了，一个一百一个一百，还是丢。上海的大爷过来了，农村的一个小孩全围过来了。好地的，我去玩的时候，到冬天的时候，到十一月份，十二月份到一月份，我去就杀两头猪，全部分吧，老百姓。那你那边就买了两头猪了，杀掉？是买的，买回来杀好以后，每家人家杀几斤，两头猪要三百多斤。我、哦、这那个村长有多少度了？村长六十几度。现在这个小孩不要上桌，你还也会过去啊？有辰光过去玩呢。哦。我每天要过去一点上。村上里面转一下。再转一下，看看。那么老一代的人基本上。差不多了。差不多了。那么小的呢，不认识你呀、啊？哎，我经常跟他打电话。哦，看看财神爷来了。不想财神爷，所以我过年我要过年的嘛，大家喜气嘛，就杀两头猪，大家分一分，开心嘛，对吧？那个时候，地方政府那些有这有头有眼的人，就送红包给我，我不要了，送红包给你，给我啊，我啥都给他们，他们送我。哦。后来我走的时候跟着很放鞭炮，观众。